ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അറ്റ് ബേ രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താം എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് പടരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്പുവിനുണ്ടായ ചെറിയൊരു അനുഭവം നമ്മളോടായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പു സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സയൻസ് ഫെയറിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് അവനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പനിക്കുന്നത് പൊതുവേ പനിയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് നോക്കാം അതായത് പാരസെറ്റമോളോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ മരുന്ന് കഴിച്ചു പക്ഷേങ്കിൽ അതേ ഒരു പനിക്കൊന്നും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ആ ഈ അപ്പുവിന് ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഡെങ്കി ഫീവർ ഇവിടെ അപ്പുവിന് നല്ല വിഷമമായി കാണും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ വരെ പോയതാണ് ഈ വർഷം അവനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് എന്തായാലും എത്തണമെന്നുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ അവന് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെട്ടു അല്ലേ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ടൂറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലുള്ള മറ്റു പരിപാടി ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന ആ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഡെങ്കിപ്പനികളൊക്കെ പൊതുവെ പരത്തുന്നത് ആരാണ് കൊതുകുകളാണ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് പരത്തുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയോ റെയിനി സീസണിലാണ് മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് ഇടങ്കിപ്പനികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ അതായത് മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പടരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചിരട്ടയിലും അതുപോലെ മറ്റ് ടയറുകളിൽ ടയറുകളും പിന്നെ വേണ്ടാത്ത പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്ത് കെട്ടി നിൽക്കും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്താ പറയുക സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആര് വന്ന് മുട്ടയിടും മോസ്കിറ്റോ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അതിൽ ആർവകളായിട്ട് മാറി അത് പിന്നെ എന്താവാൻ തുടങ്ങും അതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് എൻലിസ്റ്റ് ഡിസീസ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഡിസീസിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് നോക്കാം സ്റ്റൊമക് പെയിൻ വയറുവേദന ഉണ്ട് ഹെഡ് എക്ക് തലവേദന ഉണ്ട് കോമൺ കോൾഡ് കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജലദോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഫീവർ നമുക്ക് പറയാം പനി പിന്നെ കഫ് ചുമ ഡയറിയ വയറിളക്കം ജോണ്ടീസ് മഞ്ഞപ്പിത്ത ഡെങ്കി ഫീവർ ഡെങ്കി ഫീവർ എന്താ ഡെങ്കിപ്പനി കോവിഡ് നമുക്കിപ്പം പൊതുവെ അറിയുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയാവുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആർ ഓൾ ദീസ് ഡിസീസസ് കണ്ടേജിയസ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ തന്നെ പകരുന്നതാണോ ഈ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് പറയും അല്ലല്ലേ ചിലതൊക്കെ പകരുന്നതാണ് ചിലത് പകരാത്തതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഡെങ്കി ഫീവർ ഒക്കെ ഈ കൊതുകുകൾ വഴിയാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയുന്ന മറ്റ് മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ അതായത് ഈച്ച പിന്നെ റാറ്റ് എലി അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിപ്പ പറഞ്ഞു നിപ്പ പകർത്തുന്നത് ആരായിരുന്നു ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൊവ്വാലുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഓർഗാനിസംസും നമ്മളെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇവർ തന്നെയാണോ ഈ ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന
these microorganisms get transmitted from one infected person to another. Apo matu lla vary lengani ani padirinda dasugangal ka padirinda dengani ani vechale. Por alte shari dathila ya or asugatine pa corona ikote. A corona ka kairna matlo or virus or alte shari dathilunde engile. A virus matu alte shari dathili asugam illa to or alte shari dathili tumbe ana. Hindu sampavi kina the ayal ka a or asugam vary na the. Y asugam etten na the. പല മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് എയറിലൂടെയാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ വേറെ കുറേ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡെങ്കി ഫീവറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊതുകുകൾ വഴിയാണ് മോസ്കിറ്റോസ് വഴിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ എത്തുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ അതായത് ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കുക ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് കോസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് ആ ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെയാണ് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം കരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് രോഹവാഹകർ അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ ഡിസീസ് ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈച്ചകളൊക്കെ ഈ ഡിസീസൊക്കെ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈച്ചകളൊക്കെ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മലിനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ മലിനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഈച്ചകൾ പോയിരിക്കും പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലും കാലിലും കൈമലൊക്കെ എന്ത് പറ്റും ഈ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇവരുടെ കാലുമേലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് നേരെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫുഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈ സിറ്റ് ഓൺ ഗാർബേജ് ആൻഡ് ദേ പിക്ക് അപ്പ് ജേംസ് ഫ്രം ഹിയർ അതായത് ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ചകളൊക്കെ ഗാർബേജ് ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാലിന്യം ഈ മാലിന്യത്തിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് അവിടുത്തെ ഈ ജേംസ് ഒക്കെ അവരെ കയ്യിലും കാൽമലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് വെൻ ദേ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ദ ജേംസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ഫുഡ് ഐറ്റം പിന്നെ ഈ ഈച്ചകളൊക്കെ നേരെ പറഞ്ഞു ചെന്ന് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് ഈ ജേംസ് ഒക്കെ നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അത് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെത്തും അങ്ങനെ നമ്മളും ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടുത്തെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് കോമൺ കോൾഡ് ജോണ്ടീസ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ഡു യു തിങ്ക് ബോത്ത് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദ സെയിം വേ അതായത് കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തവും അതുപോലെ ജലദോഷമൊക്കെ പടരുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലല്ലേ അതായത് ജലദോഷം പടരുന്നത് നമുക്കറിയാം ത്രൂ എയർ എയറിലൂടെയാണ് ജലദോഷം മറ്റൊരാളിലേക്ക് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ജോണ്ടീസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എന്തെങ്കിലും മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേലാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാരിയസ് ആൻഡ് ഡയറിയ സ്പ്രെഡ് ബൈ ദ സെയിം ക്രിയേച്ചർ ഒരേ ക്രിയേച്ചർ ആണോ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാരിയസ് ഫിലാരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മന്ത് പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറിയ വയറിളക്കം ഇതൊക്കെ പരത്തുന്നത് ഒരേ ക്രിയേച്ചർ ആണോ അല്ലല്ലേ നമുക്കറിയാം ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ ഗുനിയയും അതുപോലെ ഫിലാരിയസ് ഒക്കെ പരത്തുന്നത് ആരാണ് കൊതുകുകളാണ് ഓക്കെ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡയറിയ പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈച്ചകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈസിലൂടെയാണ് ഈ ഡയറിയ പരത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡിസീസ് കോസ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ എത്തുന്ന രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ രീതികളായിരുന്നു ത്രൂ വാട്ടർ
പിന്നെ അതുപോലെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അസുഖങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഡിസീസസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരുമൊക്കെ ആ നമ്മളുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ഫംഗസ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഈ അസുഖങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാഹകരാണ് കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ത്രൂ എയർ വാട്ടർ ഫുഡ് പിന്നെ മറ്റ് ക്രിയേച്ചറൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്താണെന്ന് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ആർ കോൾഡ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് അതായത് ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോൾഡ് കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഫിലാരിയാസിസ് ജോണ്ടിസ് ആൻഡ് റാഡ് ഫീവർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആർ ദ കോമൺ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പകർച്ചവ്യാധികളാണ് കോമൺ കോൾഡ് അതായത് ജലദോഷവും പിന്നെ കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് അതായത് കണ്ണിനൊരു റെഡ് കളർ വരുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് പിന്നെ കോളറ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി പിന്നെ ഫിലാരിയാസിസ് മന്ത് ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം റാറ്റ് ഫീവർ എലിപ്പനി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ അടുത്ത് നോക്കാം മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ത്രൂ എയർ ത്രൂ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ത്രൂ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ ത്രൂ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഡിസീസാണ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ത്രൂ എയറിൽ വരുന്നതാണ് കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് മീസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ചാം പനി എന്ന് അറിയും പിന്നെ ട്യൂബർ ക്യുലോസിക്സ് ക്ഷയം പിന്നെ ത്രൂ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പകരുന്നതാണ് റാറ്റ് ഫീവർ എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ ജോണ്ടിസ് ജോണ്ടിസ് എന്താണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിന്നെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ചയിലൂടെ പകരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ കോളറ ഡയറിയ ഡയറിയ വയറിളക്കം പിന്നെ ത്രൂമോസ്കിറ്റോ കൊതുകുകളിലൂടെ പരുന്ന പരത്തുന്നത് എന്താണ് ഫിലാരിയാസിസ് മന്ത് മലേരിയ ഡെങ്കി ഫീവർ ചിക്കൻ ഗുനിയ അടുത്ത ത്രൂ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാളെ ടച്ച് ചെയ്താലൊക്കെ നമുക്ക് പിടിപെടുന്ന അസുഖമാണ് കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നേറാൻ വരുന്നത് പിന്നെ ലെപ്രോസി അതായത് കുഷ്ഠ രോഗമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പുവിന് ഈ ഡെങ്കി ഫീവർ വന്നത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയാണ് ആ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോയിലൂടെയാണ് അല്ലെ കൊതുകുകളിലൂടെയാണ് ഡെങ്കി ഫീവർ അപ്പുവിന് വന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ആർ കെപ്റ്റ് അവേ ഈ കൊതുകുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനമാണ് അതിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഈ കൊതുകുകൾ കാരണം നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചിക്കൻ ഗുനിയ മലേരിയ ഫിലാരിയസിസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൊതുകുകൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ പെരുകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രോയി മോസ്കിറ്റോ ഈ കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുന്നത് ഓക്കെ എവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി അതുപോലെ മലേരിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേ ഡു ദ മോസ്കിറ്റോ ലേ ദർ എഗ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ എവിടെയാണ് ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ മുട്ടയിടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ അല്ലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അവർ മുട്ടയിടും അതെന്തായിട്ട് മാറും മുട്ട പിന്നെ ആ ലാർവകളായിട്ട് മാറും ലാർവ പിന്നെ പ്യൂപ്പകളായിട്ട് മാറും പിന്നെ അവരെന്താണ് അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള മോസ്കിറ്റോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു എട്ട് ദിവസം എടുക്കും കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് ഒരു അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതുക് ആവുന്നത് വരെ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് ഫോർ മോസ്കിറ്റോ ടു ലേ
പിന്നെ ഇവർ കൊതുകുകൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് പെരുകി നമുക്ക് തന്നെയാണ് അസുഖം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് താഴെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തത് നോക്കിക്കേ അൺ അൺകവേർഡ് എയർ പൈപ്പ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ലെറ്റ് ഇൻ മോസ്കിറ്റോ ടു ദ ടാങ്ക് വെയർ ദ ലേ എക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അത് എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അടച്ചു വെക്കാത്ത സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ മോസ്കിറ്റോസ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവരത് അങ്ങനെ പെരുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺഹൈജീൻ ആൻഡ് അൺക്ലീൻഡ് അതായത് നമ്മൾ പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയില്ലാത്തതും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതേപോലെ കൊതുകുകളൊക്കെ പെരുകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ എന്താണ് എക്സ്റ്റാഗ്നറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ എക്ഷൽ ആൻഡ് കോക്കനറ്റ് ഷെൽ ടയേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എക്ഷെല്ലിലും അതുപോലെ കോക്കനറ്റ് ഷെൽ ചിരട്ടകളിലും ടയേഴ്സിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കൊതുകൾ വന്ന് മുട്ടയിടും ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുകുന്നത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഈ ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ പരിസരമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇനി കൊതുകുകൾ വളരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാണ് ഈ ഡ്രൈ ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കൊതുകൾ മുട്ടയിട്ട് ഒരു കൊതുകാവാൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാവാൻ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൊതുകൾക്ക് വളരാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രൈ ഡേയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡ്രെയിനിങ് എ വേ സ്റ്റാഗ്നറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം കോക്കനറ്റ് ഷെൽ ടോയ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട് എഗ് ഷെൽ പോട്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടെറസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ബൈ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് ഇൻ എൻ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ പെരുകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കോക്കനറ്റ് ഷെല്ലിലും ടോയ്സിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ടിലും എഗ് ഷെല്ലിലും അതുപോലെ ടെറസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് പ്രൂണിങ് വീഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഇൻ ഹൗസ് പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ദ ഡ്രെയിനേജ് ആർ ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ എന്താണ് നമ്മൾ പരിസരത്തുള്ള പുല്ലും അതുപോലെ കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റാം അതും എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊതുകൾ പെരുകാനുള്ള ചാൻസസ് അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് വി ഓൾസോ എംപ്ലോയ് സെർട്ടൻ ടെക്നിക് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ടു എക്സ്കേപ്പ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വാട്ട് ആർ ദേ അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കൊതുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചില ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത എന്താണ് മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോഗിങ് അതായത് നമ്മൾ പുകയിപ്പിക്കുക പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസെൻസ്റ്റിക്ക് അല്ലേ ചന്ദനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോരോ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതായത് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ